നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ അശ്വിൻ മുകുന്ദൻ ഡോക്ടർ മോഹൻസ് ഡയബറ്റിസ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി സെൻറ്റർ കാലിക്കറ്റ് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ചീഫ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് റമദാൻ മാസമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് പ്രമേഹവും നോമ്പും നോമ്പ് നോൽക്കലും എന്നുള്ള വിഷയത്തെപ്പറ്റി എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മെഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാന വളരെ ചുരുക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായും അഞ്ച് ടോപ്പിക്കുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ റിസ്ക്കാണ് പ്രമേഹമുള്ളവർ നോമ്പെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ആരൊക്കെ നോമ്പെടുക്കണം ആർക്കൊക്കെ നോമ്പെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തൊക്കെ എക്സ്ട്രാ പ്രിക്കോഷൻസ് എന്തൊക്കെ എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോമ്പെടുക്കുമ്പോൾ പ്രമേഹമുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കണം നാല് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരുന്നുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ ഡോസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന മരുന്നിൻ്റെ ഡോസിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താനുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വിളിച്ചു ചോദിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് പോയി കാണാനോ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം എന്തൊക്കെ റിസ്ക്കാണ് പ്രമേഹമുള്ളവർ നോമ്പെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിയ അഥവാ ലോ ഷുഗർ ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ പ്രമേഹമുള്ളവർ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതൊരു പക്ഷെ ചെറുതായുള്ള തോതിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം സോ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തൊക്കെ അനുഭവപ്പെടാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വിറയൽ കൈ വിറയ്ക്കുന്നത് പോലെ തോന്നാം രണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേർത്ത് കുളിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നാം ചിലപ്പോൾ ബോധം പോവാനും സാധ്യതയുണ്ട് പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ലോ ഷുഗർ ആണ് നാൽപ്പത് ആ റേഞ്ചിൽ അൻപതിന് താഴോട്ട് പോയെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഫിറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അപസ്മാരം പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ്സ് പോലെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രമേഹ രോഗികളുടെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹ രോഗികളുള്ള വീട്ടിൽ നോമ്പ് നോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ഷുഗർ നോക്കുന്ന മെഷീൻ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനുകളിൽ ഒരു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ബോധം പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷുഗർ നോക്കി അപ്പോൾ തന്നെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും രണ്ടാമത് ഷുഗർ കൂടുന്ന അവസ്ഥ അഥവാ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസിമിയ എന്ന് പറയും ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും വളരെ വേഗ് സിംറ്റംസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുക പേഷ്യൻറ്റിന് ഒന്ന് അമിതമായി ദാഹം തോന്നാം അമിതമായിട്ട് ക്ഷീണം തോന്നാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ ഒന്നിനോടും ഒരു താല്പര്യമില്ലാതെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മൂത്രമൊഴിക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ തോന്നുക എന്നുള്ളത് ഇത് വളരെ കോമൺ ആണ് യൂഷ്വലി അത് മുന്നൂറിന് മുകളിൽ ഷുഗർ പോകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഡി കെ എ ഡയബറ്റിക് കീറ്റോ ആസിഡോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഷുഗർ വളരെ അധികമായിട്ട് നമ്മുടെ സെൻസോറിയത്തെ ബാധിക്കുക അതായത് ബോധം നശിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന അവസ്ഥ വരിക അതിനെ ഡി കെ എ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എച്ച് എസ് എന്ന് വിളിക്കും അത് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് പേഷ്യൻറ്റിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും അതൊരു മെഡിക്കൽ ടേമാണ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഷുഗർ അനിയന്ത്രിതമായി ഒരുപാട് കൂടുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു പക്ഷെ വയറ് വേദന ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയി കാണപ്പെടുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായി തീരുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നിർബന്ധമായിട്ടും ആളെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി ചികിത്സിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പ്രമേഹമുള്ളവർ ഇതെല്ലാവർക്കും വരു വരുമെന്നും വരണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ബോധം ഉണ്ടാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് പേഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് എൽ പ്രമേഹമുള്ള എല്ലാവർക്കും വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മൂന്ന് സാധനങ്ങളാണ് മൂന്ന് കോംപ്ലിക്കേഷനുകളാണ് അല്ലാതെ ഇത് നോമ്പ് കാലത്ത് മാത്രം വരും എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നോമ്പ് കാലത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കാരണം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുകയാണ് കുറേ സമയം വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസസ് കുറച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്
രണ്ട് കിഡ്നി കോംപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉള്ളവർ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഞരമ്പുകളെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളവർ അങ്ങനെ പ്രമേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഒരുപാടുള്ള ഒരുപാട് ഹൈ ഡോസ് ഇൻസുലിൻ മൂന്ന് നേരമായിട്ട് എടുക്കുന്നവർ അവരൊക്കെ നോമ്പ് നോൽക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ അഭികാമ്യം അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും അഭികാമ്യം രണ്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് ടാബ്ലറ്റുകളിൽ ഒരുവിധം കൺട്രോളായിട്ട് നിൽക്കുന്നവർ പ്രമേഹം ഒരുവിധം മൂന്ന് മാസത്തെ ആവറേജ് ആയ എച്ച് ബി എ വൺ സി ഏഴ് എട്ട് ഏഴിൻ്റെ ആ റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്നവർ എന്നാൽ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഇല്ല ഇവർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിസ്കിൽ പെടുത്തുന്നു ഇവർക്ക് മെഡിക്കൽ സൂപ്പർവിഷനിൽ ഒരു ഡോക്ടറുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നോമ്പെടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ലോ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹം വളരെ നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നവർ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിത ശൈലി മാറ്റങ്ങളും ഡയറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പ്രമേഹം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നവർ വെറും ഒരു ഗുളികയിൽ പ്രമേഹം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നവർ ഇവരൊക്കെ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ പെടും അവർക്ക് ഇതിൽ നമ്മുടെ നോമ്പെടുക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല അതിന് അവർക്ക് യാതൊരു റിസ്ക്കും ഇല്ല എന്ന് യൂഷ്വലി പറയപ്പെടുന്നു എന്നാലും ഒരു ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം തേടുക മൂന്നാമത്തെ നമ്മുടെ പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തൊക്കെ എക്സ്ട്രാ പ്രിക്കോഷൻസ് എന്തൊക്കെ എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോമ്പ് കാലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറെട്ട് മണിക്കൂർ മാത്രമേ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുള്ളൂ മൊത്തമായിട്ട് ആ പീരീഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണമോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമോ ഒന്നും കുടിക്കുന്നില്ല അപ്പം ആ ആറെട്ട് മണിക്കൂർ നമ്മുടെ സ്ലീപ്പ് സൈക്കിൾ മാറുന്നു എല്ലാ എല്ലാം ചെറിയ രീതിയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോമ്പ് കാലത്ത് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നോമ്പ് തുറന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ സാധാരണ കുടിക്കുന്നതിലും കുറച്ചധികം വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ നോമ്പിൻ്റെ സമയങ്ങളിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് സമയത്ത് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സഹായം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര അനിന്ദ്രേതമായ ചൂടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് മിനിമം രണ്ട് രണ്ടര ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നിർബന്ധമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വീട്ടിലൊരു ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മെഷീൻ നിർബന്ധമായിട്ടും വെക്കുക ഷുഗർ മിനിമം നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് തവണ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടിട്ടോ ചെക്ക് ചെയ്ത് അത് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം തോന്നുവാണെങ്കിൽ ആ എഴുതി വെച്ച ഷുഗർ വാല്യൂസ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറിന് നിങ്ങളുടെ മരുന്നുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ നിങ്ങളുടെ ഡോസുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നോമ്പ് തുറക്കുവാണ് എന്ന് വെച്ച് വിശപ്പുണ്ട് ഒരുപാട് വിശപ്പുണ്ടെന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ ക്രമത്തിൽ ഒരുപാട് പാളിച്ചകൾ വരുത്താൻ പാടില്ല ഒരുപാട് മധുരമുള്ള ഐറ്റംസ് എണ്ണയിൽ പൊരിച്ച പലഹാരങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിക്കുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക ആരോഗ്യപരമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ കഴിക്കുക അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് വന്നു നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മരുന്നുകളിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് പ്രമേഹമുള്ളവർ നോമ്പെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഡോക്ടർ ഡോക്ടറുടെ കടമയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിത് പറയുന്നു രണ്ട് തരം മരുന്നുകളിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഡോസിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് ഒന്ന് ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നവരിൽ രണ്ട് സൾഫോണിൽ യൂറിയ കാറ്റഗറി അതായത് ഗ്ലിമിപ്പറൈഡ് ഗ്ലിക്ലസൈഡ് ഗ്ലൈബൻ ക്ലമൈഡ് പോലുള്ള മരുന്നുകൾ എടുക്കുന്നവരിൽ രാവിലെ നോമ്പ് കഴിയുന്നതിന് രാ പുലർച്ചെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമല്ലോ ആ സമയത്ത് എടുക്കുന്ന ഡോസ് പരമാവധി കുറയ്ക്കുകയോ ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പകൽ സമയങ്ങളിൽ കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് നമുക്ക് ഡോസ് ഒരു മോഡിഫിക്കേഷനും ഇല്ലാതെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മരുന്നുകൾ ഒന്ന് വളരെ കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റ്ഫോമിൻ പോലുള്ള മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡി പി പി ഫോർ ഇൻഹിബിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലിപ്റ്റിൻസ് വിൽഡാ ഗ്ലിപ്റ്റിൻ ടെൻ ഗ്ലിപ്റ്റിൻ സിറ്റാ ഗ്ലിപ്റ്റിൻ ലിനാ ഗ്ലിപ്റ്റിൻ എല്ലാം ഡോസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മരുന്നുകളാണ് മറ്റൊരു കാറ്റഗറി ജി എൽ പി വൺ റിസെപ്റ്റർ ആണല്ലോ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ദിവസത്തിൽ ഒരു തവണ വെക്കുന്ന ഇഞ്ചക്ഷനുകൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ജി
വെള്ളം അധികമായി കുടിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ നിർബന്ധമാണ് ഒരു അര ലിറ്റർ എങ്കിലും എക്സ്ട്രാ വെള്ളം കുടിക്കണം ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ പകൽ മുഴുവൻ വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുകയും ഇത്രയും ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നതും കാരണം അവർക്ക് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസുകൾ വളരെയധികമാണ് അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ മെഡിസിനിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് എത്ര ഡോസാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഐഡിയലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറാഴ്ച തൊട്ട് എട്ടാഴ്ച മുന്നേ നോമ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു ഒന്നര മാസം രണ്ട് മാസം മുന്നേ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ആ ഒരു ചെക്കപ്പിന് പോയി ഡോക്ടറോട് പറയാം നോമ്പ് വരാൻ ഡോക്ടർക്ക് അത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും നോമ്പ് വരാൻ പോകണം എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തേണ്ടതെന്ന് അന്ന് തൊട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ വളരെ ഈസിയാണ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നോമ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഒരു തവണ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അവസാനമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ എഴുപതിൽ കുറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറിൽ കൂടുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഒരു മെഡിക്കൽ സജഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റേഞ്ചിന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് എഴുപതിൽ കുറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറിൽ നിരന്തരമായിട്ട് കൂടുകയാണെങ്കിൽ നോമ്പ് എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കലി കുറച്ചുകൂടെ അഭികാമ്യം അത് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് തളർച്ച അനുഭവപ്പെടുകയാണ് ഭയങ്കര ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുകയാണ് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പുതിയതായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതും നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുടെ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ തരുന്നതാണ് ന